தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரியாணி அப்படின்னால எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வெஜ்லேருந்து நான்வெஜ் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது பிரியாணிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ வேர்ட் இட்ஸ் எமோஷன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ பிடித்தமான பிரியாணியோட வரலாறு நாமும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்கள வாங்க இந்த வீடியோவில் பிரியாணியோட வரலாறு பற்றி பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த பிரியாணி எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் இந்தியா முழுக்க பிரியாணி ஃபேமஸாக இருந்தாலும் மேற்காசிய நாடான பெர்சியாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி உருவாச்சு இது பெர்சியன் வார்த்தையான பிரியாணி என்ற வார்த்தையிலேருந்து வந்தது பிரியாணி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் பிஃபோர் குக்கிங் இப்போது இந்தியாவில் பிரியாணி எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்ப்போம் இந்தியாவில் பிரியாணி உருவானதுக்கு ஏகப்பட்ட வரலாறுகள் இருக்குது அதில் அனைவரும் நம்பக்கூடிய வரலாறு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பிரியாணி உருவாதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் முகலாயர்கள் நான் ஏன் முகலாயர்களை சொல்கிறேன்னா முகலாயர் மன்னனான ஷாஜகானின் மனைவி மும்தாஜ் ஒரு நாள் அவர்களுடைய இராணுவ வீரர்களை பார்ப்பதற்காக போயிருந்தார்கள் அப்போது அங்கே இருந்த வீரர்கள் பலமற்று மற்றும் சோர்ந்து போய் இருந்தார்கள் அதை கண்ட மும்தாஜ் சமையல்காரரை அழைத்து படையினருக்கு சீரான ஊட்டச்சத்து கொடுக்க இறைச்சி மற்றும் அரிசியை இணைக்கும் ஒரு சிறப்பான உணவை தயாரிக்குமாறு கேட்டார் அப்போது அந்த சமையல்காரர் அரிசியை கழுவதற்கு முன் நெய்யில் வறுத்து மர நெருப்பின் மீது அரிசி மசாலா பொருட்கள் இறைச்சி மற்றும் குங்குமப்பூ அனைத்தையும் சேர்க்கப்பட்டு உருவானது தான் இந்த பிரியாணி அதில் பதினைந்து வகையான மசாலா பொருட்கள் உள்ளன ஹைதராபாத்தின் நிஜாமும் லக்னோவை சேர்ந்த நவாபுகளும் பிரியாணி நுட்பமான நுணுக்கங்களை பாராட்டி பிரபலமானார்கள் உலகம் முழுவதும் பிரியாணி பிரபலமாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர்களும் இவர்கள் தான் இப்படி தாங்க முதல் முதல்ல பிரியாணி உருவாச்சு மேலும் ஒரு நல்ல பதவியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை காத்திருங்கள்